ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் ஒரு த்ரெட்டுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்கறது ஸோ கொடுத்துருக்கிற நேமை எப்படி வந்து நம்ம திரும்ப ரிட்ரைவ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து பைத்தானில் இருக்குது ஸோ அது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே போல் இந்த நேம் கொடுக்கறதோட இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து த்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க மல்டி த்ரெட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே ஒரு நூறு த்ரெட்ஸோ இல்லைன்னா ஒரு தௌசண்ட் த்ரெட்ஸோ இல்லைன்னா என் நம்பர் ஆஃப் த்ரெட்ஸை நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஒவ்வொரு த்ரெட்டும் வந்து ஒவ்வொரு வேலையை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு டாஸ்க் இருக்கும் ஸோ அந்த டாஸ்க்கை வந்து எந்த த்ரெட்டு வந்து பண்ணிச்சு அப்படி எந்த த்ரெட் கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கூட போகலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த த்ரெட்டுக்கு நேம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாலும் சரி ஜென்ரலாக நம்ம எதை எடுத்துட்டாலுமே ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அதை வந்து ட்ராக் பண்ணவோ இல்லைனா கண்டுபிடிக்கவோ முடியும் அதே போல தான் இந்த த்ரெட்டுக்குன்னு ஒரு நேம் நம்ம கொடுத்துட்டா தான் அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்மளால் வந்து அந்த த்ரெட் என்ன இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து எழுதுக்கிறேன் ஸோ டெஃப் டிஸ்பிளே ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்கியூமெண்ட்டாக எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார் ஐஇன் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது இந்த ஃபா இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து த்ரெட் மூலமாக ஃபைவ் டைம்ஸ் ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் டாட் ஸ்லீப் வந்து நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ப்ளஸ் ஒன் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஐ ஐ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஐ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேண்டாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஒவ்வொரு த்ரெட்டும் வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து ஸ்லீப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்படி தான் வைக்கணும் அப்படின்னு எதுவும் கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் நான் வந்து இப்படி வச்சா தான் ஒரு கரெக்டான ஒரு வேலை வந்து அது பிரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் தெளிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிண்ட் போட்டு நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரெட்டு வந்து ஸ்டார்டில் இருக்குது அப்படின்னு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம வந்து போட்டிருப்போம் த்ரெட் ஸ்டார்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வந்து எழுதி முடிச்சிட்டோம் இனி அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு த்ரெட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த த்ரெட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா த்ரெட்டையே ஒரு லூப்புக்குள்ளே கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபார் ஐயின் சாரி ஐயின் இல்லை பிஇன் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சரி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் அந்த லூப் ரன் ஆக போகுது ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் அந்த லூப் ரன் ஆகும் போது ஒவ்வொரு த்ரெட்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் த்ரெட்டு கிரியேட் ஆகி இந்த டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒவ்வொரு த்ரெட்டுமே ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து கால் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு த்ரெட்டும் ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை ஹிட் பண்ணுறதுனால ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆக போகிறது ஸோ அதான் வந்து ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ஃபாருக்குள்ளே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை நான் வந்து த்ரெட்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ டி ஈக்குவல் டு த்ரெட்டிங் டாட் த்ரெட் ஆஃப் ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாத்துலேயும் பார்த்தது தான் ஸோ அதனால் இதை வந்து ஸ்பீடாக பண்ணிட்டு போயிடுறேன் டார்கெட் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளே ஸோ டிஸ்பிளே கமா ஏஆர்ஜிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆர்கியூமெண்டாக நம்ம வந்து என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பிஏ வந்து நான் ஆர்கியூமெண்டாக கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து அந்த டைம் வேரியேஷன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து பிஏ வந்து ஆர்கியூமெண்டாக கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன வரேன்னா டி டாட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து த்ரெட் ஸ்டார்டட் ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் ஸ்டார்டட் த்ரெட் ஸ்டார்டட் த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இந்த த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆனதும் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ ஓகே போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ ஓகே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம் இல்லையோ ஓகே நமக்கு வந்து டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து அந்த த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எரர் வந்தது அது என்ன எரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணால் கூட அதுக்கப்புறம் கமா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வந்து ஒரு கமா போட்டிருக்கணும் ஸோ இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து எரர் வரும் ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து முன்னாடி வந்து எரர் வந்துடுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டலாக இவ்வளோ த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது இப்போ எந்த த்ரெட் வந்து இந்த த்ரெட் ஸ்டார்டடுங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணிச்சு ஸோ டோட்டலாக நமக்கு வந்து ஃபைவ் த்ரெட்ஸ் வந்து இதை வந்து இதை வேலையை பண்ணியிருக்குது ஸோ எந்த த்ரெட் எப்பவும் ப்ரிண்ட் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த த்ரெட் நேம் கொடுக்குற ஒரு கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ ஒரு த்ரெட்டுக்கு எப்படி நேம் கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணதுமே ஜி டாட் செட் நேம் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த நேம் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த டபுள் அந்த பேரந்தீசிஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அதான் வந்து த்ரெட்டோட நேமாக வந்து ஸ்டெட் செட் ஆகும் ஸோ நான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் என்ன எப்படி கொடுக்குறேன்னா த்ரெட் ஹேஷ் ப்ளஸ் எஸ்டிஆர் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஸோ பிங்கிறது அந்த ரேஞ்சில் இருந்து ஹைட்ரேட் பண்ணி வர ஒவ்வொரு வேல்யூ ஸோ நமக்கு வந்து எப்படி வரும்னா த்ரெட் ஒன் த்ரெட் டூ அப்படிங்கிற இதில் நமக்கு வந்து வரும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இப்படி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு த்ரெட்டுக்கு வந்து நேம் வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்து இந்த கொடுத்துருக்கிற நேமை நம்ம எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் த்ரெட்டிங் கரண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் த்ரெட் ஆஃப் டாட் கெட் நேம் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா அந்த கரண்ட் த்ரெட்டோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ஜிஹெச் ஆர் இஏடி ஸோ த்ரெட்டிங் டாட் கரண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் த்ரெட் ஆஃப் டாட் கெட் நேம் ஆஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கா கால் பண்ணிங்கன்னா அந்த த்ரெட்டோட நேம் என்னவோ அது வந்து நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆட் த்ரெட் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆட் த்ரெட் ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆட் த்ரெட் டூ த்ரெட் த்ரீ த்ரெட் ஒன் ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ எந்த த்ரெட் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது ஸோ எந்த த்ரெ எந்த த்ரெட் வந்து அந்த த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து கரெக்டாக நேம் கூட வந்து நேமும் நம்மளுக்கு வந்து சேர்த்து வந்து காமிக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஓகே இப்போ வந்து த்ரெட் ஒன் வந்து இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்குது த்ரெட் டூ வந்து இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா த்ரெட்டுமே ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகி ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரெட் ஒன் த்ரெட் ஒன் வந்து இங்கே சாரி ஜீரோங்கிற த்ரெட் வந்து இங்கே ஒரு டைம் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்குது அடுத்து டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு த்ரெட்டுமே வந்து சாரி நம்ம கரெக்டாக ஃபோர் தான் வரும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ டு ஃபோர் வரும் ஸோ அதான் நமக்கு டோட்டலாக ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு த்ரெட்டுமே வந்துட்டு இங்கே வந்து அப்படி வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்படி நம்ம வந்து ஒரு த்ரெட்டுக்கு நேம் கொடுக்குறது அந்த கொடுத்துருக்கிற நேமை வந்து திரும்ப ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறது எல்லாத்தையுமே எப்படி வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏன் நம்ம வந்து த்ரெட்டுக்கு வந்து நேம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை மறக்காம கீழே கமெண்ட் செஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு பெல் ஐக்கானையும் க